സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ചേച്ചി ചേച്ചി എന്താ പുറത്തു വയ്ക്കുന്നത് അതൊക്കെ പറയും നീ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ചേച്ചിയെ കാണാതെ അമ്മ ആകെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുക ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നീ ചെല്ല് ഞാൻ വന്നോളാം ചേച്ചി എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നല്ല മഴയുടെ ലക്ഷണമുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് എന്താ അകത്തു വരുന്നു അവിടെ രണ്ട് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവരിപ്പോ പോവും എന്നാലേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ നീ ചെല്ല് വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ വന്നോളാന്ന് അമ്മയോട് പറയും എന്നാ പിന്നെ ഞാനും കൂടെ നിൽക്കാം ചേച്ചി വേണ്ട ഭാരത്തെ ഞാനാവുമ്പോ ആന്റിയോട് അല്പം മയത്തിലൊക്കെ സംസാരിച്ചോളാം നീ പൊയ്ക്കോ പറയുന്ന കേക്ക് ശരി ചേച്ചി സഹോദരങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തല്ലും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കരയുന്നോ ഇത്രയൊക്കെ അവിടെ നടന്നിട്ടും ആ ഗായത്രി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഇതങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടാ പറ്റില്ല ഏട്ടാ ഇവനെന്താ അന്യനാണോ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരു തെറ്റ് കണ്ട ചോദിക്കണ്ടേ സ്ത്രീകൾ കുടുംബം നോക്കുന്ന വീടിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാ അവിടുത്തെ ആണുങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു വിലയും കാണില്ല പിന്നെ പോലെ ജോലിക്കും കൂലിക്കും പോകാത്തവരും കൂടി ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുകയും വേണം അവിടെ ഇപ്പൊ ഭാവനയല്ലേ കുടുംബം പോറ്റുന്നു അതിന്റെ ധിക്കാരവക്ക് ഗായത്രിക്ക് പിന്നെ ഭാവനയ്ക്കൊപ്പം നിന്നല്ലേ പറ്റൂ ഗായത്രി ഭാവനയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇതിപ്പം ഈ പാവ സേതുവിനെ തല്ലാൻ കയ്യൊങ്ങില്ലേ ഇവനെന്താ അവർക്കൊക്കെ തട്ടി കളിക്കാനുള്ള പാവയോ നിന്റെ ഭാര്യ മായ അവിടില്ലായിരുന്നോടാ ഇത്രയും നടന്നിട്ട് മായ ഇടപെട്ടില്ലേ അവൾക്ക് അതേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അവളും ജീവിക്കുന്നത് ഭർത്താവായ നിന്റെ ചെലവിലല്ലോ ഭാവനയുടെ ചെലവിലല്ലേ 
എന്നെ വക വയ്ക്കാത്തതിനും തല്ലി ഇറക്കിയതിനും ഞാൻ പകരം ചോദിച്ചിരിക്കും നോക്കിക്കോ പണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്തേലും വരും അന്ന് ഈ സേതു ആരാന്നല്ല അതിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും നീ ഇത് കുറെ നാളായിട്ട് പറയുന്നതല്ലേ ഇനി നടന്നിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി അവിയോടൊപ്പം ഭാമ രഹസ്യ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോയ കാര്യം വാസു ഒന്ന് വെല്ലിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞാണ് ഞാനിത് അറിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭാവനയുടെ ഭഗവത് കാണായിരുന്നു നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വെല്ലിച്ച പറഞ്ഞാലല്ലേ വെല്ലിച്ചന്റെ വില അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തു അവരിതൊക്കെ എത്ര ഒളിച്ചു വെച്ചാലും വെല്ലിച്ചെന്നൊക്കെ അറിയുന്ന അവര് മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഞാനാണെന്നും സേതുവിനെ എരിവ് കയറ്റി വിട്ടതിന്റെ പിന്നിൽ എന്റെ ബുദ്ധിയാണെന്നും ഉറപ്പായും ഭാവനയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തോ വെല്ലിച്ച ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ വല്ല തെറ്റുണ്ടോ ഏ ഒരു തെറ്റുമില്ല എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ഒളിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ അത് മാത്രല്ല വല്യമേ ഇനി ഞാൻ ആ വീടിന്റെ പാടി പോലും ചവിട്ടത്തില്ല നോക്കിക്കോ ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതല്ല ഇതിന്റെ ഉറച്ച തീരുമാനം അല്ല പിന്നെ നീ എവിടെ പോവും നിനക്കും വേണ്ട തല ചായ്ക്കാൻ ഒരിടം ഇത്രയും വലിയൊരു വീട് കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇതിനെ പിന്നെ പേടിക്കുന്നു എത്ര മുറികൾ ഇവിടെ ആളും പേരും ഇല്ല കിടക്കുന്ന ഒരു മുറി എനിക്കുള്ള വെല്ലിച്ച ഇനി ഇവിടെ എന്റെയും കൂടെ വെല്ലിച്ചന് വെല്ലുമ ഇനി എന്റെ അച്ഛനും അമ്മ അയ്യോ ഇത്രയും വലിയ ത്യാഗം നീ ഞങ്ങളോട് ചെയ്യണോ ചെയ്തു ഇത് ത്യാഗമൊന്നും അല്ല വല്യമ്മ വെല്ലിച്ചനും വല്യമ്മയും എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹത്തിനുള്ള തിരിച്ചറിവാ അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോ എന്നെ പുറം തള്ളിയാലും സംരക്ഷിക്കാൻ ആളുണ്ടെന്ന് ഭാവനയെ അമ്മയ്ക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കട്ടെ നോക്കിക്കോ ഇനി ഞാനും വല്യച്ചന്റെ കൂടെ ബിസിനസ്സിൽ ഇറങ്ങാൻ പോവാ നീ ഇങ്ങനത്തെ കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ വരട്ടെ തല്ലും വാങ്ങി വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അത് വെല്ലിച്ചൻ പറഞ്ഞ ശരിയാ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്നെ തല്ലാനുള്ള ധൈര്യം ഭാവനയ്ക്കും ഭാരത്തിനും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അവരെന്നെ കഴിഞ്ഞ ഇളയതല്ല ഇത് പുറത്തറിഞ്ഞ അവർക്കല്ലേ നാണക്കേട് വെല്ലിച്ച അവർക്കല്ല നിനക്ക് ആ നാണക്കേട് നിന്റെ പിടിപ്പുകേട് കൊണ്ടാ നിന്നെ ഭാവനയും ഭരത്തും തല്ലിയത് പിന്നെ അവർക്ക് ഗായത്രിയുടെ മായയുടെ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് എല്ലാം കണക്കാ അതുകൊണ്ടാ വല്യമ്മ പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്കില്ലെന്ന് എനിക്കിനി ആരും വേണ്ട ആരും വേണ്ടെന്ന് നീ പറയരുത് മായെ മോളും ഒരിക്കലും വഴിയാധാരമാവാൻ പാടില്ല നന്ദന നിന്റെ ചോരയാ അല്ലാതെ ഭാവനയ്ക്കും ഗായത്രിക്ക് സ്വന്തമാക്കാനോ തട്ടിക്കളിക്കാനോ അവകാശമില്ല ഇതിപ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്ന് കരുതിട്ടാ ഇവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് എന്തായാലും ഇനി ഇതിങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല ഭാമയും അഭിയും തമ്മിലുള്ള ഒളിച്ചോട്ട കല്യാണ ശ്രമം എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ ഒപ്പം ആ കാര്യം ചോദിച്ചതിന് സേതുവിനെ തല്ലി ഇറക്കിയത് അത് വേണം വലിച്ച എനിക്കും ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആളുണ്ടെന്ന് അവരറിയട്ടെ നിന്നെ മുന്നിൽ നിർത്തി വേണം സേതു എനിക്ക് ആ ഗായത്രിയുടെയും ഭാമയുടെയും മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ തൽക്കാലം നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ നിന്നാലേ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു നീക്ക് പോക്കുണ്ടാവും വെല്ലിച്ചന എപ്പോഴാ പോകുന്നത് ആ ഞാനും കൂടെ വരാം നാളെ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ പോയേക്കാം പക്ഷേ തൽക്കാലം നീ വരണ്ട ആദ്യം ഗായത്രിയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് അറിയണം ഭാവനയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നും അറിയണം എന്നിട്ട് വേണം അടുത്ത കരുക്കൾ നീക്കാം കരുക്കളോ അതെന്താ അല്ലടാ ഞാൻ ഈ കരുക്കൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നിന്റെ കാര്യം തന്നെ തന്ത്രപൂർവം കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചാലേ നിന്റെ വില അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ എല്ലാ കുടുംബത്തിലും ഇതുപോലെയൊക്കെ കാണും പക്ഷെ ഇതല്പ ഓവറായിപ്പോ അമ്മയും മക്കളും കൂടി ഒരു തലമൂത്ത മകനെ തല്ലി ഇറക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാര കാര്യമാണോ അതെ വലിച്ച തന്നെ ഇത് ചോദിക്കണം ഇനി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും അവരെയൊന്നും അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇതിപ്പോ ന്യായം നിന്റെ ഭാഗത്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടപെടുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയോ പോട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ 
ഒരു കാര്യവും ന്യായവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വിജയ വർപ്പന ഇടപെടില്ല ആ അതുപോലെ നീ വല്ലതും കഴിച്ചോ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല നല്ല വിശപ്പുണ്ട് എന്നാ നീ അടുക്കളയിൽ പോയി വല്ലതും വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കിച്ചല്ലേ സൂക്ഷിച്ചു പോണേ കട്ടി വീഴരുത് എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അവനെ ഇവിടെ കിട്ടി പൊറപ്പിക്കാവുന്നാണോ അതേ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം അവന്റെ ഛർദി വരാനൊന്നും എനിക്കിവിടെ നേരമില്ല നീ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ തലയ്ക്ക് ഓളമാണോ അവനോട് വായിക്കാം തൽക്കാലം നമുക്കൊന്ന് സമാധാനപ്പെടാം നമ്മളിപ്പോ ഏതാണ്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുക ഇനി ചെറിയൊരു തിരി കൂടി കത്തിച്ച സംഗതി കഴിയും പിന്നെ വേണം എനിക്ക് ആ ഭാവനയുടെ കണ്ണീരൊന്ന് കാണാം അപ്പൊ സേതുവിനെ സഹിക്കാവുന്നാണോ നീ അവനെ സഹിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തിന്റെ കെട്ടിറങ്ങുമ്പോ മാറിക്കോളും നോക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്ത അവൻ അങ്ങ് പൊക്കോളും ഇത് ഞാൻ ഇന്നു വന്നാലും ചെയ്യുന്നല്ലോ നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് ഭാരത്തിനെയും കാണുന്നില്ലോ മായ വരും അമ്മ ഭാവനയെ കൂടി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അമ്പാലി ഇനി അവളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു എന്റെ പേടി എന്തു പറഞ്ഞാലും അതിനെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം നേരിടാൻ അവൾക്ക് അറിയാം മാൻ പെട്ടെന്നൊന്നും ഭാവന ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടില്ല അവളുടെ മനസ്സിലെ വിങ്ങല് അവക്കെ അറിയുമോളെ ഓരോന്ന് കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ അവൾ ഓടുമ്പോ അതില്ലാണ്ടാക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ എന്താ 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 ഭരത്തെ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നല്ല മഴയായി ഭാവനയോ ഭാവനേച്ചി അവിടെ ഉണ്ടമ്മ എന്നോട് നിക്കണ്ട പൊക്കോളം പറഞ്ഞു ചേച്ചി അറിയാലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാതെ വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഈശ്വര ഇവള് ഇതെന്ത് ഭാവിച്ച സമയം എത്രയായി എന്നാ വിചാരം ഭാവന അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞല്ലോ അമ്മ ഇനി ഇവള് വന്നോളൂ പോയ കാര്യം പെട്ടെന്ന് നടക്കണമെന്ന് നമുക്കല്ലേ ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റൂ അതിനല്പ സമയം എടുത്താലും ഭാവന നല്ലൊരു മറുപടിയും കൊണ്ടേ വരൂ അതെ സേതുവിടുന്ന എന്തായാലും നിസ്സാര പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട ഒറ്റവാക്കേ ഉള്ളു അമ്മേ എന്തിനാമ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ആ സേതുവട്ടം ചെയ്ത തെറ്റിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് പഴച്ചു അല്ല പോട്ടെ ഭാവനേച്ചി എന്ത് പഴച്ചു വേണ്ട ഇവിടെ കൂടുതലാരും സംസാരിക്കണ്ട 
എന്താ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇങ്ങനെ തപസ്സിൽ നിന്ന് കാര്യം നേടാന്നാണോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണല്ലോ അല്ല ആന്റി തപസ് ചെയ്ത് ആന്റിയുടെ മനസ്സിളക്കാനൊന്നുമല്ല ഞാനിവിടെ നിന്നത് ഞാനിന്നലെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് പറയാൻ അനുവദിക്കാതെ എന്റെ എന്നെ പുറത്താക്കിയത് അത്രത്തോളം എന്നെ എന്നെ വെറുത്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി മാമയുടെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്റെ കാലിന് വരെ വീണ് കറിഞ്ഞത് എല്ലാത്തിനും മാപ്പ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആരോടും ഒന്നും യാചിക്കാത്തവളാ ഞാൻ എന്റെ മാമയുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാ ഞാൻ യാചിച്ചത് എല്ലാവരും എല്ലാവരും സ്വന്തം കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടിയാ മറ്റുള്ളവരുടെ കാല് പിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ കൂടപ്പറപ്പിനൊരു ജീവിതം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഇടെ കാല് പിടിച്ചത് സോറി എന്റെ ഞങ്ങൾ കാരണം എന്റെ ഇടെ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടണ്ട ഇനി ഒരിക്കലും ഈ പഠിക്കാറരുതെന്ന് ആന്റി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാ ഞാൻ കാത്തു നിന്നത് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് പോവെന്ന് കരുതി ഒരു കണക്കിന് ആന്റി പറഞ്ഞതാ കറക്റ്റ് ഞങ്ങൾ കട്ടകളാത്ത കിടന്നാൽ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ആന്റിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാതെ ഭാമ ഇവിടേക്ക് വന്നാലും അവൾക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടില്ല യുദ്ധം നടത്തി നേടാനുള്ളതല്ലോ ജീവിതം അത് സ്നേഹം കൊടുത്തേ നേടാവൂ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞാൻ മറക്കില്ല അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഞാനും എന്റെ വീട്ടുകാരും എന്റെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കലും തമ്മിൽ കാണാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എനിക്ക് വേണ്ടി കരുണ കാണിച്ചത് ഒരു മോളാണുള്ളത് നീ മറക്കണ്ട ഇത്രയ്ക്കും സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാവനയുടെ കണ്ണുനീര് ഈ മുറ്റത്ത് വീണ അതിന്റെ ദോഷം നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഇപ്പോ നിന്റെ ഒരു വാക്കില ആ കുടുംബത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ഇവിടെ അനാഥ കുഞ്ഞെ മാറാൻ പോകുന്നത് ഭാമയില് അഭിക്കുണ്ടായ കുഞ്ഞ അതായത് നമ്മുടെ പേരെ കുഞ്ഞു ഇവിടെയും നീ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു അന്നും ഇന്നും ഈ അമ്പ തോറ്റിട്ടുള്ളത് ഒന്നിനു മുന്നിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിന്റെ സഹോദര സ്നേഹം അതിൽ ഞാനിവിടെ വീണ്ടും തോറ്റുപോയി ഇനിയും ഞാനായിട്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അഭിമാനവും ഭാമയുടെ ഭാവിയും നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല അഭിയുടെയും ഭാമയുടെയും നിശ്ചയവും വിവാഹവും കുറിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ നടക്കട്ടെ ന്ന
നന്ദിയുണ്ട് ഒരുപാട് നന്ദി ഭാവനെ ഞാനും നല്ല നട്ടലുള്ള ഒരു അച്ഛന്റെ മോളാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിശ്ചയവും കല്യാണവും നടക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടേ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഭാവന അംഗീകരിക്കണം എന്തു പറയുന്നു നോക്ക് നിന്നെ എനിക്കിഷ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മനസ്സൊന്ന് പതറിപ്പോയത് പക്ഷേ അത് എല്ലാവരോടും എനിക്കില്ല എന്റെ പറയ എന്താ വേണ്ടത് എന്റെ ഭാമയുടെ കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടി ആന്റി പറയുന്നത് എന്തും ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്ക ശ്രമിച്ച പോരാ നടത്തണം നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം തന്നെ എങ്കിലേ എന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടൂ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നെ ഇത്രത്തോളം വന്ന് അപമാനിച്ചിട്ട് പോയ സേതു എന്നോട് വന്ന് മാപ്പ് പറയണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നിശ്ചയത്തിനും കല്യാണത്തിനും സേതു പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്താ ഭാവന ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും ചെയ്യാൻ നിനക്കാവൂ നിന്റെ സഹോദര സ്നേഹത്തിനും കരുതലിനും മുന്നിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് തോറ്റുപോയവളാ ഞാൻ പക്ഷേ നിന്റെ ഏട്ടന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് തോൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് രണ്ടും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിശ്ചയവും വിവാഹവും നടത്താം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഇപ്പോ ആന്റി ഏതും പാതാളത്തില് പോയി മുങ്ങി താഴം പറഞ്ഞാലും ചെയ്യും മറ്റു വഴികളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ പിന്നൊരു കാര്യം കണ്ടീഷൻ തെറ്റിച്ച് സേതു വന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഞാനല്ലാതാവും നിശ്ചയവും കല്യാണവുമെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കും ശരി ആന്റി ആന്റി നിശ്ചയത്തിനും കല്യാണത്തിനും സംഭവിച്ചത് തന്നെ വലിയ കാര്യം ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ വേണ്ട പോലെ ചെയ്തോളാം എന്നാ ശരി ഇനി പോയിക്കും ശരി ആന്റി ഈ വേഷൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചേച്ചി മുൻചല്ലേ 